ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മേരി സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഓംലെറ്റ് റൈസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ജാപ്പനീസ് ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അവരുടെ പേര് ഒമു റൈസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓംലെറ്റിനകത്ത് ഒരു കെച്ചപ്പും ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെയാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്താക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവിയോടുകൂടെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് കളറിലെ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓംലെറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ആണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതായത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പൊട്ടിത്തെറി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ആവും അതായത് ചെറുതായിട്ട് വെന്തു എന്ന് അർത്ഥം കാരണം ഇത് ചെറിയ പീസാക്കിയല്ലേ മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വഴച്ചുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് സീസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വഴച്ചുക അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വഴച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ സ്പ്രിങ് അണിയൻ്റെ വൈറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ സവാളയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും വിരോധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ കാരണം ഓരോരുത്തരും ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂണും ചിക്കനും കെച്ചപ്പും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാക്കി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ക്യൂബ്സ് ആക്കിയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ കുറച്ച് നേരം വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് കുക്കായി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് ചെറുതായി വെന്ത് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ അരി ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇനി കുക്കാവാനില്ല അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചോറ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഇതായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് കൂൺ അരിഞ്ഞതാണ് മഷ്റൂം രണ്ടെണ്ണം അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വഴറ്റി തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി മഷ്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇത് വെച്ചുള്ള വേറൊരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും മഷ്റൂം കുക്കാവാനായിട്ട് അത് അടച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വരും അതിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്
ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി തണുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അല്ലേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചൂടുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വേവ് കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഒരു കുഴഞ്ഞ റൈസാണ് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവുക കേട്ടോ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു ചെറു ചൂടുള്ള ചോറാണിത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ പേര് കെച്ചപ്പ് റൈസ് എന്നാണ് അവരൊരുപാട് കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിൽ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പാണ് ചേർത്ത് കേട്ടോ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ശേഷം തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ കെച്ചപ്പ് നടുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തിളയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വേൺ ആവുന്ന പോലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ചോറ് കൂട്ടി ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ആ കെച്ചപ്പ് ചോറിലേക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുക ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇത്തിരി ചേർത്തു പച്ചക്കറികൾക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ചോറ് നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റായി കാണും ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡിയായി അതൊന്ന് ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്ത് പരുവത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചോറ് ഒരു നല്ല പരുവത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി അത്രയാണ് പരിപാടി ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു റെഡ് കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ സൈഡിൽ അത് ആ കെച്ചപ്പ് എടുത്ത സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് ഈ മുട്ട വെട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും അവർ ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ചിക്കി ചിക്കി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ഫ്രൈ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഫി ആക്കി കൊടുക്കും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇട്ടിട്ട് അനക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അടിയിലത്തെ ആ വശം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തു മറിച്ചിടുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക സെമി കുക്ക്ഡ് അല്ല അതിനേക്കാളും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ സൈഡ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ആ ചോറ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ മുട്ട ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേക മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത ആ ഒരു പാത്രമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലെ പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ അവർ ഈ മുട്ടയും പൊരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താണ് ആ ഷേപ്പ് വരുത്തുന്നതും ഇതിനെ പൊതിയുന്നതും എല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ഫുൾ മീലായിട്ട് കഴിക്കാം ഒരാൾക്കുള്ള പോഷനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ സെർവിംഗ് ആണിത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഒമു റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓംലെറ്റ് റൈസ് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം അവരൊരു കുറച്ച് കെച്ചപ്പൊക്കെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ കഴിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ ചിക്കനും എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചിക്കനും മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ചോറും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട പുതിയ